vivíssimo, verificando aqui as notificações, quero botar um filtrinho bem legal, pra gente ficar diferente, do jeito que eu gosto, eu gosto é desse aqui, pra entrar. Olá pessoal, mais uma live com oferecimento da Copper Gás, pra gente bater um papo hoje sobre ansiedade, depressão e vício também nas redes sociais. Chegou nosso convidado Igor Lemos, psicólogo, ele está aqui com a gente, vamos aqui chamá-lo para conversar, psicólogo com doutorado em neuropsiquiatria. Como é que a gente... E aqui, Igor. Aqui, chamando ele. Vamos entrar com o Igor agora. Aguardando o Igor chegar. Gente, boa noite. Hoje pra... Olá, Igor! Eu aceitei o convite, Roberta. Pode continuar a tua introdução, por gentileza, tá bom? Não, Eu vi o convite na tela, aceitei. Ficar... Nosso papo hoje é com o Igor... É, Igor Lemos, psicólogo, com doutorado em neuropsiquiatria, não é isso, Igor? Exatamente, perfeito, sim. Exatamente, que está tendo nesse, nesse momento de pandemia, está atendendo online, resolvendo muitas sim. questões das pessoas online, porque é um novo uhum. método de atender as pessoas, porque a gente não estava podendo sim. sair de casa. Agora começou esse período de flexibilização, não foi, Igor? Uhum. E as pessoas sim. têm que voltar a sair de casa. E eu queria lhe perguntar, está acontecendo com muita gente que eu conheço, que está acontecendo ao contrário, está com medo de sair de casa. Uhum, Como é uhum. que a gente vai vencer esse medo para sair de casa? Esse medo do vírus, o medo de encarar as pessoas, o medo de falar com as pessoas, o medo de enfrentar o trabalho de novo, o medo de enfrentar a escola, o medo de enfrentar um shopping cheio de gente lotado. Uhum, Como é que a gente uhum. vai encarar isso, Igor? Boa noite. Beleza, ótimo. Perfeito. Boa noite. É interessante a tua pergunta, porque vários estudos que saíram recentemente, né, estudos internacionais, mencionaram que vai existir uma parcela populacional que não vai conseguir sair de casa. Então, não é uma questão de adaptação apenas e de habituação a esse tipo de funcionamento, por assim dizer, de estar em casa. Como você mesma disse, o medo, na realidade... Existem né, outros estudos que falam sobre o um aumento né, que vai existir, já está existindo, mas ele vai piorar, infelizmente, nos próximos meses, de casos de ansiedade como um transtorno em si, transtorno depressivo maior, que a gente chama de depressão popularmente, problemas com substâncias, violência doméstica, já está criando um cenário mais alarmante, então há um cenário de piora. O medo, ele existe como uma função de proteção para o nosso corpo. Ele tem um motivo de existir. A ansiedade também. São defesas corporais, né? são mecanismos que o nosso corpo emite como mensageiro de que algo pode dar errado. Só que, em terapia, o contexto dos pacientes envolve um medo de caráter subjetivo, normalmente. Puxa, eu tenho medo de que tal pessoa me deixe, mas não há evidências para isso. Eu tenho medo de ter uma nota ruim na prova, mesmo sendo um bom estudante. O medo agora de contaminação, ele é real. Tá? Então, puxa, será que se eu sair de casa eu vou adoecer? Pode adoecer de fato, né? Existe uma questão pandêmica real, inclusive, né? Isso, isso é uma situação factual, então isso gera uma outra resposta. Porém, é necessário que nós possamos sim sair de casa em algum momento. Alguns não pararam, vários pacientes meus médicos, desde o começo da pandemia, estão com a rotina praticamente de trabalho igual, vão e voltam para os hospitais todos os dias, Outros adaptaram para o home office completamente, como é o meu caso. Hoje é dia 17, então hoje faz três meses e um dia que todos os meus pacientes, manhã, tarde e noite, são virtuais. Todos eles, na realidade. Então, Agora, posso, deixa eu fazer um parênteses. Sim, Você sente falta do aconchego, de falar com eles no dia a dia, de olhar no olho pessoalmente, uhum. mesmo que sem dar um abraço, sente falta disso? Sim, é completamente diferente, mas não é completamente diferente no sentido ruim, negativo, de forma alguma. O atendimento virtual eu já fazia antes da pandemia, bem antes na realidade. Eu tenho um pacientes que moram fora do Brasil, né? pacientes que moram na América do Norte, né? que são do Canadá, pessoas que são dos Estados Unidos, Europa, tem vários pacientes, Oceania, que tem um fuso horário de 13 horas para o Brasil, né? na Como Austrália. Como é que faz para trabalhar com 13 horas de fuso horário? Hein? Exato. Aí você marca, né? normalmente eu marco bem no comecinho da manhã e lá já é final de noite, na verdade. né? Então a gente consegue dessa forma, ainda é o mesmo dia, na verdade. Então assim, paciente de São Paulo, Minas Gerais, paciente do Ceará, já existia esse cenário. O que eu fiz foi adaptar os pacientes daqui, de Pernambuco, todos para o um modelo virtual. Né? E houve uma boa adesão, na realidade, 
Ainda bem, houve uma ótima adesão, inclusive. Mas sim, é diferente, né? É super diferente. E o atendimento virtual, ou o trabalho virtual, como as pessoas estão em casa, né? Uma parte em home office, muitos têm a ideia de que legal, tá em casa, é mais tranquilo, é tua residência, é um local que você já conhece. Não é nada disso, na verdade. É mais estressante para muitos, inclusive, né? Porque você não tem... Exato, a didática do dia a dia, você tem o teu trabalho usual como ele era anteriormente, não o contato com outras figuras, você também fica imbuído de realizar tarefas de casa, quando na realidade é o trabalho e casa ao mesmo tempo, então gera um conflito gigantesco, tu associas a tua casa com um ambiente laboral de estresse e é cansativo, e como no meu caso eu atendo o dia todo nesse mesmo celular que eu fazendo a live contigo, a minha visão fica restrita para o mesmo aparelho eletrônico manhã, tarde e noite, a gente chama isso de tecno que a gente já fala já já sobre o assunto de dependência tecnológica, né? tecnologia Exato. em si. Essa então... dependência eu quero falar, porque eu acho que está todo uhum. mundo dependente tecnologicamente, todo mundo dependente. Mas é para daqui a pouco. Vamos falar agora Lógico. sobre ansiedade. Essa ansiedade Sim. que está deixando todo mundo louco. A gente sente aquela sensação, pelo menos eu sinto, que sempre uma angústia de que algo está para acontecer, que a gente pode ser pego de surpresa por esse vírus que está aí no ar. Medo de sair de casa, medo de ficar em casa demais. Um, uhum. Sempre uma coisa que parece que não vai passar. E a sensação, quando eu falo com meus amigos, com as pessoas que estão do meu lado, até com familiares, todo mundo parece que está com essa sensação em comum. É uma sensação conjunta, não é uma sensação só minha. É uma ansiedade, eu tenho ansiedade, tenho um transtorno de ansiedade, sou diagnosticada com isso. Mas, independente do diagnóstico que eu tenha, eu parece que você exacerbou essa, essa ansiedade. Você fica sempre esperando uma coisa, uma notícia que venha diferenciada. Está tendo essa sensação realmente? Você sente isso nos seus pacientes? Ah, nenhuma dúvida em relação a isso. Nenhuma dúvida em relação a isso. No primeiro mês de atendimento, o impacto, como a gente esperava já, né, que a gente estuda a área de psicologia, imaginava que seria menor. É o momento inicial. Você não tem a noção do que é realidade, né, o que é o problema em si. Passadas semanas e meses, o corpo ele se adapta a esse novo estado. E aí, com as privações todas que nós temos, os conflitos em casa aumentando, esse estresse laboral, os estudantes, por exemplo, estão, em sua grande maioria, super... Uh, qual a melhor palavra para usar em relação a isso? Super desgostosos em relação ao método online de ensino. Não pelos professores em si, mas pela ausência de colegas em sala de aula, pela ausência do recreio, pela ausência da rotina de encontrar um amigo depois de uma aula. É tudo virtual, com as aulas prontas, o professor ao vivo, você não tem aquela mesma interação. Então, para a graduação, a mesma coisa. Há um sofrimento em relação a isso. Então, sim, esse aumento de ansiedade, do estresse, de sinais depressivos, existe, é um fato. E, e para as mães uma... também, né? Porque as mães, sim. coitadas... Nem se fala, eu acho que mãe que tem criança pequena, que tem que ensinar para compartilhar de uma aula, uhum. deve ser muito complicado, deve ser um estresse que vai lá em cima, menino, para o menino sentar, ficar em frente ao computador assistindo uma aula, porque tem criança hiperativa, não é isso? Certamente, tudo isso é uma adaptação na realidade, né? como eu falei para ti. Como tem pacientes meus que estão atendendo em casa, até médicos que atendem em casa, outros estão nos hospitais, outros estão em casa... Tem um momento que aparece uma criança durante a consulta, né? Abre, pai, quero fazer tal coisa, né? Tipo, mãe, e aparece de fato, ou você está atendendo e houve uma briga dos filhos, um conflito acontecendo, você não pode ir lá solucionar a questão, tem que esperar uma outra pessoa fazer tal coisa. Então, assim, são outras demandas na realidade, né? O que me preocupa, na verdade, é que, como eu falei para ti, nós teremos que, em algum momento, sim, nos expor à situação. E a questão principal, a palavra mágica que fica em relação a isso é aceitação. Aceitar que esse é o momento que a gente vive, esse é o funcionamento do mundo inteiro e que a nossa parte, o que podemos fazer, é o caso de prevenção. Né? A utilização da máscara, da viseira, do álcool gel, que é um item indispensável há meses de nossas vidas e com a cautela necessária naquilo que também é necessário você se expor. Por exemplo, uh, Igor, eu queria muito visitar um colega meu, bater um papo com ele, não é uma coisa tão importante assim e tal, mas eu quero, né? vou me arriscar um pouco, vou ver a família dele, isso é uma situação mais perigosa, você não precisa sair de casa 
para visitar uma pessoa que tem uma família junto, que teve contato com outras pessoas, que é por é. aí que acontece a contaminação, tá? Então, assim, não é o indicado fazer isso. Ou então, ah, Igor, vou furar um pouco a quarentena e vou fazer uma coisa que não acho legal. Vou conhecer pessoas e paquerar gente nova. Isso também não é indicado. É aceitar que o momento do mundo é esse e que quando há uma irresponsabilidade tua com a outra pessoa, não é só com uma pessoa, é com toda uma sociedade que a gente sabe... Há uma luta muito grande de redução, né, para a gente reduzir os casos que existem em relação ao Covid, e que só podemos conseguir algo se todos colaborarem. E a gente tem Pernambuco como uma referência em relação a isso, inclusive. Né? A gente atingiu, em um dado momento, o maior número em percentual do Brasil de distanciamento social, que foi 62,1%, que é um ótimo resultado. Pernambuco está apresentando uma grande quantidade de curados também, né, de pessoas que se recuperaram bem da doença. Então, assim, a gente tem bons resultados, mas podemos fazer mais ainda. E nesse momento em que há a flexibilização, que as pessoas estão com muita vontade e interesse de casa, pegar uma praia, Loucas, né, é. aquela, tudo preso, né, tá preso, eu quero compensar. Na China, inclusive, Roberta, quando eles reabriram o espaço comercial lá, as pessoas consideradas de alto poder aquisitivo compraram muita coisa nas lojas. Então, assim, eles estavam com aquela demanda, chamada demanda reprimida, e eles externalizaram tudo isso. Como nós, né, latino-americanos, temos a tendência de ser muito calorosos, né, pessoas que gostam Exatamente. do toque, é, que alegria e tal, tem que ter cautela em relação a isso. Senão, a gente vai ter uma segunda onda, que a gente está na primeira ainda, e aí a gente não vai né, nem tão cedo ter uma resposta benéfica em relação a isso. Quem acompanha, só para finalizar minha fala, documentários sobre o assunto, ou lê notícias com frequência, a gente sabe, é um fato isso, de que uma vacina distribuída para o grande público vai acontecer no intervalo de pelo menos um ano e meio. Né, é o período que é esperado para isso. Então, até haver um antiviral adequado, até chegar uma vacina que seja distribuída para o mundo inteiro e fabricada, é um tempo longo. Então, essas medidas que a gente conversa agora, elas vão ter que ser aplicadas por um bom tempo em nossa sociedade. Então, assim, é algo novo, é a nova realidade, que ela é impermanente, ela é transitória, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar. Enquanto isso, se não houver um cuidado da saúde mental, da saúde física da convivência com aqueles que você pode conviver com as limitações adequadas para isso, você não pode também se privar de tudo, né? com cautela, você pois vai é. entrar numa situação mais difícil né? de funcionamento social e isso adoece. É isso que eu queria saber. O que, é que a gente faz? Qual seria o primeiro passo para a gente tentar controlar a ansiedade? Qual seria o primeiro okay. passo para a gente não entrar nesse pico louco de ansiedade? Uhum, perfeito. A minha primeira resposta em relação a isso, que pode parecer muito paradoxal para quem está assistindo a gente, é não tentar controlar a ansiedade. Eu vou explicar bem sobre isso, tá bom? Para não ficar confuso. Explique. Se você recebe a informação do organismo, né? existe um campo neurocientífico que estuda isso há um bom tempo. A ansiedade, raiva, tristeza, angústia, esperança, alegria, são reações neuroquímicas. O nosso corpo produz estados emocionais por reações neuroquímicas. São neurotransmissores, é, aspectos metabólicos que influenciam né, nessa resposta. Então, existe uma mensagem, uma função em relação a essa ansiedade. Se a ansiedade chega como um mensageiro, você fala, ô oh, ansiedade, oh, oh, cala a boca, não quero te sentir, não quero ser na minha vida, sai de perto de mim, ela vai voltar. E mais intensa, porque a mensagem não foi ouvida na realidade. O que a gente trabalha em terapia, e né, para quem assiste né, a live, a minha abordagem terapêutica é chamada terapia, cognitivo-comportamental, que é chamada pela sigla TCC popularmente, TCC. né? ela utiliza aspectos de mindfulness. Mindfulness é um tema que eu venho falando constantemente nas minhas lives, né? com pois psiquiatras. Pois é, explica o que é isso para a gente. Perfeito, vou falar perfeitamente, sim. E é, e é legal falar sobre isso, na verdade. Né? Então, é um tema que é muito discutido no meio da psiquiatria e da psicologia. O que é mindfulness? É uma aceitação ou uma visão com foco no presente sem que você emita qualquer tipo de julgamento em relação ao que você está sentindo ou pensando e que você consiga, através disso, não ter um grande impacto daquilo que surge na tua mente, nas tuas emoções. Então, vamos lá. Traduzindo, a primeira ideia é que você consiga entender que aquela ansiedade surge, que ela é uma informação do corpo, você não vai lutar contra ela inicialmente, vai observá-la entrando, que é desconfortável, é chato, eu entendo isso, e ela vai naturalmente sair. Então, a primeira ideia é você não lutar contra ela. Você fala, que droga, estou sentindo isso, é prejudicial, é horrível. Você vai inicialmente aceitar, posteriormente, você vai ter um momento de reflexão e se perguntar, ok, 
Naquele outro horário eu senti uma ansiedade, foi chato, desconfortável. Mas qual foi o motivo em relação a isso? Mas às vezes o que eu digo é o seguinte, eu tenho ansiedade e às vezes essa ansiedade Sim. quando chega, chega de um Sim. jeito que você fica com uma sensação muito ruim, aquela sensação uhum. de morte, aquela taquicardia Sim. que vem muito forte, você sua uhum. frio, você tem um vontade de enjoo muito grande... E você não tem como controlar. Aquela sensação é tão ruim que você acha que ali você vai se acabar tudo. Você acha que uhum. vai morrer, você até confunde. Então, você não tem como controlar aquilo no seu organismo. Como é que você uhum. domina isso para você não ter essa sensação de novo? Porque quando Legal. você está tendo aquela, okay. aquele pico de ansiedade, aqueles 20 minutos, 15 minutos, uhum. você não sabe é, dizer que vai passar. Você acredita que ali você vai permanecer naquele estado, que você fica uhum. meio letárgico, embora esteja ansioso. Mas dá uma crise Perfeito. muito grande. Sim. É meio complicado uhum. de você dizer vai passar, que você acredita que não vai. Ou até alguém chegar uhum. junto de você, não, vai durar pouco tempo. Não você fica se vendo, colocando a mão no curso, colocando a mão no coração, achando que o ar não vem. E, e confunde com o Covid e tudo no meio dessa história. Fica, ah, eu tô, eu tô com Covid. Ah, eu acho que tô tendo falta de ah, Vou para o hospital, não vou. Não, não vou para o hospital, porque se eu for, eu vou pegar sim, Covid. Sim, sim. Aí volta para cá. Então, é uma sensação muito complicada. Sim. Se a gente tem essa, essa... Você tá falando é bem, muito bonito e tal, mas a gente que tá sentindo não consegue pensar Perfeito. Assim. Não, perfeito. Vou chegar nisso para deixar a informação bem clara para ti. Legal. O que existe em terapia são várias estratégias na realidade. Várias, tá? Essa que eu expliquei para ti, ela é inviável quando você cita, por exemplo, o um movimento de ataque de pânico, que é o caso que você mencionou, em que existe um efeito dominó Exato, de ansiedade. Então, você tem inicialmente uma resposta taquicárdica, uma aceleração do coração, ou uma respiração mais ofegante. E aí tem uma explicação para isso, tá bom, Roberto? É interessante a gente explicar por que acontece isso. Explica por que respiração... acontece isso. Lógico, perfeito. E Quando a, a respiração se torna é mais COVID, ofegante. Faltou o ar agora. É COVID, <risos> sim, sim. Então, você associa. Tá. Exatamente, se associa. A respiração mais ofegante, basta fazer rapidamente aqui, ó, um exercício que eu faço com os pacientes. Basta fazer isso aqui. É desconfortável. Eu vou fazer por um curto período de tempo, mas para o paciente a gente pede por um minuto, que é... Essa respiração rápida, quando você sente ela, não necessariamente dessa maneira como você vai respirar, mas ela tem uma emissão diferente de troca de gás carbônico, né? o dióxido carbono, aliás, desculpa, o gás carbônico, e oxigênio, CO2 e O2, você faz com que a tua mente ela tenha uma maior liberação de outros tipos de gases que não geram em ti um estado de calmaria. Gera náusea, tontura. Você libera carbono na realidade, isso vai ficando tonto e tonto, gera uma náusea. Esse estado de náusea faz com que teu coração precise bombardear, ou bombear, né? mais sangue, acelerar, 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 e aí você fica com aquela resposta de, opa, meu coração acelerou agora. O que é que está acontecendo? Algo ruim. Isso aciona uma resposta hipotalâmica, uma região do cérebro vinculada à regulação da temperatura. Você começa a suar. Vem um suor no teu corpo e esse suor gera em ti uma ideia de que, opa, algo muito ruim vai acontecer, está acontecendo e vai piorar. Exatamente. E aí vem aquela sensação de bolo na garganta. Eita, esse é o Eu não consigo todo. respirar, tá ruim, tem alguma coisa que não passa aqui. E aí aumenta a tontura. E em alguns casos a pessoa tem o quê? Eu desmaio. Né? Ela Exatamente. pode desmaiar, ela tem uma sensação iminente de morte. Então, para esses casos né, que envolve o transtorno do pânico em si, como um ataque de pânico, você precisa de uma outra terapêutica. Então, a ideia na terapia é: quando há o um ataque de pânico, durante o curso do ataque, você pode tentar, caso seja possível, minimizar o impacto através da figura de terceiros que estejam próximas a você, ou você ter aquele ambiente seguro para que o ataque suja e ele passe. Mas a ideia da terapia é que não haja o ataque de pânico. É de que você consiga, no início dele, cessá-lo, para que não haja esse efeito em cadeia, que ele é provocado por uma memória que nós temos, uma memória gravada de informação. Então vamos lá, o que acontece? Tu tem um primeiro ataque. É altamente desconfortável isso. Exatamente. Há o um medo de ter um segundo ataque. E esse medo, ele te deixa hipervigilante. Com isso, bum! Há um novo ataque de pânico e esse efeito cascata, ele é gravado, gera uma resposta mnemônica no cérebro, memorização, grava isso, e diante disso você tem um curso de um transtorno acontecendo. Eu sei que o senhor é psicólogo, não é psiquiatra, que pode passar remédio, mas um remédio não ajuda não. 100% da história, sim. Então assim, <risos> o que a gente trabalha em terapia é o tratamento colaborativo, né? o tratamento combinado, então a gente faz em TCC o trabalho com as técnicas terapêuticas, que envolvem várias, respiração diafragmática, 
relaxamento muscular progressivo, registro de pensamentos, mindfulness, como eu falei para ti também, são várias estratégias, junto a, normalmente, o uso de antidepressivos, né? os psiquiatras utilizam normalmente uh, remédios dessa classe, ou, numa situação que você não consegue suportar aquela ansiedade, ela é mais intensa, o uso de benzodiazepínicos, né? E aí tem nomes populares como Alprazolam, Diazepam, o Rivotril, e aí vai. Então, cada psiquiatra tem sua terapêutica, tem sua uh, intenção é medicamentosa. Aqui, ó, mas sempre associada... O Rodrigo Lima está perguntando. Mas sempre tá. associada à psicoterapia, sempre, né? O psicoterapeuta, né? o, o psicólogo tem que estar tá junto para poder resolver o problema e se enfrentar na cabeça da pessoa. Sim, porque a ideia de uma terapia não é aquela ideia popular de que ela vai ficar buscando fatores do passado, a esmo, sem motivo, e o paciente fala, e o terapeuta diz, tá bom, tudo bem, até a próxima sessão. Não é assim que funciona. A terapia, por exemplo, a TCC é uma terapia sistemática, Roberto. Ela tem uma introdução, um intermédio, né, que é o meio da consulta, aplica-se técnicas, é uma terapia científica, baseada em neurociência. Então, assim, ela tem um outro modelo, então ela, sim, como o Rodrigo falou, ela vai na raiz do problema, só que essa raiz é um caráter longitudinal, aprendizagens incorretas ao longo da vida, uh, traumas infantis, uma questão de vulnerabilidade mental por fatores genéticos, você vai na raiz, mas não adianta você ir na raiz apenas o paciente sofrer no momento presente, não é verdade? Então a gente vai dar um corte daquele sofrimento no agora, associado ou não medicamento, quem julga o medicamento é o médico, e a terapia vai diminuindo esse impacto no paciente para que ele consiga lidar com isso. Casos de pânico são muito comuns no consultório, como o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Paciente que tem preocupações constantes com vários pontos da sua vida. Trabalho, futuro, família, sua própria saúde. Então, a pessoa vai me deixar agora. ou não? Que nada, <risos> lógico não. Mas tudo isso são mecanismos de ansiedade. E lembrando, transtornos de ansiedade são respostas adaptativas do corpo a situações que ele não consegue resolver de uma outra maneira. Só que é muito sofrimento, né? Você não é. vai suportar ficar é, a esmo, né? Solto por aí com um transtorno em curso. A terapia existe para esse motivo, para lidar com a questão. Então, voltando para o teu caso. Quando começar o ponto inicial do primeiro sintoma, a ideia com um treinamento em terapia é que você não fique ou não se torne hipervigilante a ele. Por exemplo, você, muitos pacientes relatam isso. Igor, eu baixei, fui no chão pegar um prato ou alguma coisa que caiu. Quando levantei, deu uma tontura. Ele falou, ei, deu uma tontura, já ó, pensa, ih, rapaz, tudo de novo. Vai vir um ataque de pânico. Então, assim, opa, houve uma primeira resposta. Então, como eu falei, é um treinamento em terapia, é um processo. O paciente aprende a dizer, ok, não é por uma questão de ansiedade. A minha tontura foi por um movimento bruxo que eu fiz. Quando ele reconhece isso, ele tem o um poder desse reconhecimento, ele não gera mais, né? ele não tem mais aquele efeito cascata, um o dominozinho start. empurrando o outro. Exato. Então a ideia principal é antes desse começo abrupto surgir, você já interromper. Ele pode vir de 0 a 10, 2, 1, 3, no máximo desconforto, ele vai cessando. Quando ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 7, quando está lá em cima, você não consegue reduzir de imediato. Você não consegue calma, Roberta, ó, inspira, e expira, você não consegue mais nesse momento fazer o paciente voltar. É muito, tá muito acionado, né? Ele está hiper ativado emocionalmente. Então, Entendi. ele não vai reduzir naquela hora. Aí você pode fazer o uso do benzazepínico, né? Isso instruído por um médico, repito, e aí você consegue reduzir para que não haja outros episódios no futuro. Tem paciente, Roberta, que tem 3, 4, 5 ataques por dia de pânico. Outros uma vez ao dia, outros uma vez por semana. Alguns com a situação agorofóbica, que é em locais públicos. Outros em casa, vem televisão. Estão bem, estão em casa, vem televisão. De repente, bate um mal-estar e, opa, lá vem aquele efeito todo de novo. É aquela ideia do, lá vem de novo, sabe? Tipo, Eu que sei. droga. Essa que é a questão. Mas se há tratamento para isso, há. Ah, se os pacientes ficam assintomáticos, ficam também. Com o tratamento correto da terapia e o medicamento... O paciente tem uma melhora muito boa, tanto que, para finalizar minha fala e passar para ti de novo, a TCC, junto à psiquiatria, é considerado, no momento, o padrão ouro de tratamento para casos de pânico. Então, pânico, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, ansiedade de separação, ansiedade em geral, depressão, problemas com tecnologia, a TCC é a abordagem padrão ouro no momento no mundo. Pois é, falou isso, agora vamos falar de depressão. 
Depressão Sim. é outro caso que está acontecendo muito. Muita gente, depois que aconteceu essa pandemia, está muita gente... A crise econômica é muito grande, muita Sim. coisa fechou. Tem gente desestimulada, achando uhum. sem graça a vida para nada. E sem coragem de levantar da cama, não vê sentido mais nada, fica baixo astral de um jeito que é tágico mesmo, que não quer fazer mais nada, não está vendo sentido. Chega o que a gente chama aquela depressão zona mesmo, né? que é aquele... Por que acontece isso? E como, uhum. e se a, como é que a gente faz para sair? A gente às vezes vê um parente, uma pessoa muito próxima, gente jovem, inclusive, com depressão. Hoje a gente vê cada dia mais até esse número de suicídios grandes né? na, na população mais jovem. A população, inclusive, também se mutila. A gente vê muito acontecendo uhum, isso, sim. essa turma jovem. É, o que, é que pode ser feito? Qual, e você diz que essa terapia cognitiva é importante, mas por que acontece a depressão? No mesmo jeito que você falou da ansiedade, por que acontece a depressão? E se aumentou uhum. muito agora? Ou é só... E você tem dados sobre isso? Tenho dados sobre isso. Sim. Vamos lá, vamos por etapas. A depressão é chamada de transtorno depressivo maior, na linguagem psiquiátrica. O que é a depressão? A depressão é um compêndio, uma junção de vários e vários sintomas, que são os primários e secundários. Sendo os primários, normalmente, a tristeza e ou irritabilidade, presente por pelo menos duas semanas, na maior parte dos dias, todos os dias, tá? ou quase todos os dias, pelo menos, e anedonia. O que é anedonia? Perda de prazer naquilo que você faz habitualmente. São os chamados de sintomas principais ou primários. De forma secundária, há vários outros sintomas. Ideias de culpa, pensamentos de morte ou suicídio, diminuição da libido, desinteresse em estar com outras pessoas, uh, cansaço sem motivo aparente, maior agitação ou lentificação psicomotora. Há vários sintomas. Quando falamos de depressão, é uma resposta também de adaptação do organismo, tá? Existem vários fatores. Primeiro, pessoas e outras que não tenham proteção neurobiológica para isso. É uma neuroproteção. Alguns são mais suscetíveis por uma raiz genética, né, familiar. Ah, eu tenho um pai, uma mãe, uma tia que tem depressão. Então, há uma herdabilidade do transtorno. Ponto número um. Alguns sujeitos são mais, outros menos vulneráveis mentalmente a desenvolver o transtorno. Ponto dois. Ponto 3, que é o ponto talvez principal, que é, eu tenho ali a formulazinha pronta, a pólvora ali, é só ligar o fogo agora para explodir, é a palavra simples, todo mundo conhece, estresse. O estresse recorrente deprime, reduz a energia do organismo. E o estresse acontece de uma hora para outra. É um acúmulo de informações que vão acontecendo ao longo de um tempo. Então a gente está agora em junho. A pandemia começou no Brasil né, de maneira mais enfática em março. março. Então você tem três meses de estresse constante. E ninguém fala sobre... Olha, gente, ó, em julho vai vir uma nuvem. Essa nuvenzinha vai estar com a chuva muito bonitinha, com remédio. Vai bater em todo mundo e todo mundo se cura ao mesmo tempo. Não tem isso. Não, tem Não vai acontecer acontece. isso. Então a gente sabe que vai perdurar por um tempo maior do que a gente deseja. Então, nesse meio tempo, é muito provável que o impacto emocional continue sendo intenso. Aí você falou de fatores situacionais reais. Pessoas que perderam o emprego, a gente está com um índice muito maior né, de desemprego. Vai haver, isso é um fato, o aumento da violência social, a não ser que se criem estratégias em relação a isso. Então, nós né, que moramos em uma, em uma cidade grande, em uma capital, a gente sabe o quanto a gente tem receio, seja em Recife, seja em Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer canto, de sair da, na rua, sair na olhar para um lado, olhar para o outro, né, tipo com cautela. Vai haver uma piora, possivelmente, em relação a isso, porque vai haver um aumento da desigualdade social. A violência ela vai surgir como uma resposta a isso também. Então, é um outro fator de estresse. A questão do estudo virtual, que muitos não gostam, não acham legal. Você não pode mais socializar, ir para um barzinho, viajar, ir para outro país. Tudo está muito privado agora. E isso gera a palavra que eu disse várias estresse. vezes. Estresse. Então, quem é vulnerável a isso, vai falar, poxa, não aguento mais. Outro final de semana em casa fazer as mesmas coisas e cara não tem uma sei, festa para extravasar não tem um aniversário exato. de um amigo para comemorar não tem um casamento exato, de uma exato. pessoa para celebrar um batizado nada a gente está celebrando nada disso então, exato nem, nem que seja no núcleo familiar a gente está fazendo mais isso não é verdade Roberta não apenas isso mas outras questões de vida né como por exemplo que faz parte da vida aliás que é o enterro de um familiar 
Eu As pessoas não, que, não tem mais que... uma cerimônia em relação a isso. A missa é virtual também, né? Agora que vai reabrir Realmente. as igrejas, mas com redução. Então, assim, tudo mudou, na verdade, né? É, exatamente. Eu acho que e... essa questão do enterro, você, pode, você deve colocar aí junto também, essa questão do muita gente que perdeu seus entes queridos, né? Foram muitas pessoas Sim. que, nem que seja uma pessoa mais próxima, conhecida, a gente tem que uhum. perder alguém. Então, essa questão de sucessivas mortes também. É, alguém chegou para mim e disse, mas Roberto, você não para de anunciar a gente que morreu. Você só dá isso. Eu disse, eu não queria dar. Agora, são pessoas muito queridas da sociedade que a gente não pode deixar. Estão perguntando aqui, ansiedade leva à depressão? Ansiedade, vamos lá. Não necessariamente é isso que eu queria uma... saber, porque Sim. Tem, o remédio que você toma para ansiedade é o remédio que você toma para depressão. Uhum. Aí eu fico na dúvida. Você, a pessoa que é ansiosa, pode ser uma pessoa depressiva também? Eu fico sempre uhum. também nessa dúvida. Ah, sim, na realidade sim. Vamos lá, uma coisa não leva a outra, na realidade. Não é bem assim que funciona. Por exemplo, um paciente tem depressão. Por esse motivo, ele vai se tornar ansioso. Ou o paciente tem um problema mais, maior, mais grave, com ansiedade ele vai deprimir. Em alguns casos, isso ocorre, um problema gera uma outra situação que a gente chama de comórbida, problemas simultâneos acontecendo, Ué. mas não é uma regra, tá bom? Não é uma regra. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem um descontrole em relação à ansiedade, gera prejuízos no trabalho, gera prejuízos no seu funcionamento social, esses prejuízos levam ao estresse que eu mencionei, esse estresse pode deprimir a pessoa ao longo de um tempo. Então, se formos pensar nesse raciocínio, sim. Uma ansiedade não controlada pode gerar uma questão depressiva. E há o transtorno misto, em que o paciente tem as duas coisas ao mesmo tempo. O que é sufocante, porque a depressão envolve, como eu falei, tristeza, irritabilidade, culpa, perda de prazer. E você junta a ansiedade, você tem aí um coquetel com muitos ingredientes destrutivos, né? muito difíceis de lidar. E aí o que acontece? Né? Que é importante mencionar isso. Nesse momento de quarentena, as pessoas buscam escapes. Exatamente. Fugas, né? Como a gente não está tendo as mesmas respostas que antes da pandemia o ser humano não resolvia bem, inclusive, agora ainda é mais difícil. Então o que acontece? Aumento do consumo de álcool em casa. Álcool em casa muito grande. Be comida. Muito grande. Muita gente comida, alimentação. Comida. E Isso. eu queria uma compulsão também que eu estou vendo muito. Estão perguntando se a síndrome do pânico e a depressão é a mesma coisa. Não. Não é uhum. isso? Não é. São transtornos diferentes, de categorias Síndrome diferentes. Síndrome do pânico é igual a transtorno de ansiedade, não é isso? É um transtorno de ansiedade, sim. É um transtorno de ansiedade. É vinculado ao grupo de ansiedade. A depressão é um transtorno do humor de outra ordem. Pronto. Responda direitinho aí para ela. Síndrome do pânico tá. é um transtorno de ansiedade. Quando a gente tem isso. aquele coração que vai tá, tá, tá lá, dá aquela Junta a outros sintomas no efeito de cadeia. E a gente isso. fica que não isso. aguenta, né? Perfeito. O senhor falou que sua, que sua. E depressão é quando a gente fica meio letárgico, não tem vontade de nada, de fazer nada. Isso responde de novo para Suliane Silva. Isso, em linhas gerais, perfeito, Roberta. É isso mesmo. Eu não entendo nada, viu? Quer dizer, eu só sei porque eu Exato. sinto um pouquinho Ótimo. de. Eu tenho, eu tenho uma ansiedadezinha que quando eu sinto, fica achando que. Já tive Covid umas 20 vezes, já deixei de ter, mas quando eu fui fazer o <risos> exame, não era. Aham, <risos> aham, aham, sim. Sim, voltando, essa questão da compulsão. Uhum. É, muita uhum. gente também tem compulsão por compras. Né? Sim, e está okay. tá comprando desbragadamente né, pela internet. Que essa agora a, aprendeu a comprar pela internet. Muita gente uhum. não comprava e aprendeu. E virou uma compulsão comprar nessa pandemia. Como é que sim, a sim. pessoa se livra disso? Porque quando a pessoa tinha que ir para a loja para comprar... Era uma compulsão que dava até para regular. Mas agora, uhum. uma compulsão que você está ali com o seu celular e você começa a comprar, está ficando Sim. difícil para muita gente. Tem muita gente uhum. se queixando Perfeito. dessa compulsão agora. Como é que faz? Então, a ideia em relação às compras, em relação aos alimentos, em relação a drogas, listas e listas, em relação a qualquer coisa que a gente fala sobre comportamentos uh, desregulados, que tem um teor de impulsividade, de compulsão, fala sobre a mesma questão, que é a ativação de uma área de recompensa do cérebro. Em resumo, a ativação de uma área que gere prazer imediato. O raciocínio é simples. Se eu tenho muito estresse e desprazer, ou perda de prazer, eu vou buscar fontes que me gerem prazer imediato. Jogos eletrônicos, como eu falei, uso da internet, ficar o dia todo na rede social, 
comprar alguma coisa pela internet. Gera prazer comprar. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que gera prazer. Você tem um poder aquisitivo para ter um item, um, sei lá, um tênis, um, um vinho, um, comprar um computador novo, você vai lá na internet e tu clicou. Livro, tem gente que é compulsivo. Tem um amigo meu que Exato. agora tá compulsivo por comprar livros. Ele disse que não tem mais onde colocar e tá comprando, comprando, comprando. Uhum. Só por comprar. Porque não tem nem tempo de ler aquela quantidade de livros. Exato. É interessante, Roberta, que tem uma frase que fala o seguinte, né? Que todo excesso, ele esconde uma falta. Então, se você é compra algo com muita frequência, né? se você faz algo com muita intensidade, se você bebe a ponto de ficar embriagado, perder a noção do tempo, é alguma outra questão tua que tu não estás lidando. Seja ela o Covid, seja ela uma questão da família que não está legal nesse momento. Né? Que eu, eu falei no começo, né? falei para programas de televisão, inclusive, que era um momento super oportuno na, na quarentena né? da gente reorganizar o funcionamento das famílias que estão próximas. E eu estou vendo que muitos estão jogando essa oportunidade no lixo. Estão piorando a relação, inclusive. Eu acho verdade, que a grande né? maioria está jogando essa oportunidade no lixo. né É isso que eu queria Sim. te perguntar. É, essa questão da compulsão por, por telefone, por redes sociais, está todo mundo, no primeiro momento, está ah, todo mundo em casa, a gente vai se curtir, isso. vai todo mundo, eu vou pegar com meus filhos, brincar, ficou todo mundo postando no Instagram, quem tem filho pequeno, uhum. é o meu caso. Ah, minha família é linda, aquela família de como a gente diz, né? comercial de margarina e tal. Uhum. Daqui a pouco o que a gente viu foi cada um no seu quadradinho, que é seu celular, Sim. todo mundo no seu celular e essa compulsão louca, as pessoas loucas na internet, completamente destilando um ódio maluco que a gente não entendeu. Eu, por exemplo, que trabalho com isso, eu posto a que fulano foi passear, aí vem as pessoas com ódio. Por que você está botando isso? Eu tô, eu tô botando o que eu quero, porque é meu trabalho, eu tenho que colocar. Tal. Aí vem, mas por que você não está postando que fulano fez isso e aquilo, aquilo outro? Entendeu? E por que você... Porque no meu trabalho não é para postar sobre isso. Isso aí é em outra uhum. área. Que se quiser ler sobre Sim. isso, vá ler. Aqui eu não falo de futebol, por exemplo. É a mesma coisa que estivesse uhum. me cobrando ali. Por que você não está dizendo que fulano e tal? Então... Tá um ódio compulsivo. Por que destilar esse ódio? Tão grande uhum. na internet. Por que, que as pessoas estão com tanta raiva? É uma catarse na internet? É isso que está acontecendo? Tem várias questões. A primeira delas, né, como meu doutorado e meu mestrado envolvem a área de tecnologia, né, ele, a gente fala muito sobre várias questões. Não é o caso do Facebook, do Instagram, né, mas em outras áreas há o anonimato. Né, existem fóruns que as pessoas utilizam nomes aleatórios, né, nomes que não são deles, e falam que eles bem entendem, já o esse ódio inteiro para fora. Já em outras redes, você aparece, né, se não for um perfil falso, no Instagram, Twitter, no Facebook, WhatsApp e tudo mais, você joga esse ódio para fora como um movimento que é teu, de insatisfação, que você encontra o meio mais fácil, acessível e rápido e com poucas consequências, ou seja, uma punição que normalmente não há, que é você fazer o que você quiser no meio virtual, quando não é bem assim. Existem leis né, que protegem, inclusive, esse tipo de conteúdos. Mas é um meio muito fácil. Diferentemente de você pegar uma pedra e arremessar numa vidraçaria de uma loja e se expor, na internet você vai lá e escreve qualquer coisa e, bum, joga a bomba lá. Normalmente, né, tem uma outra questão. As pessoas geram uma familiaridade com aquilo que elas sentem e externalizam para que o outro sinta também. Vamos lá, um exemplo. Se alguém olha a notícia da tua página do, do Instagram, tá? É. E, sei lá, casal tá feliz na praia. Sei Pronto. lá, o casal se casou agora. Pronto. Ele fala, ah, que porcaria que você posta isso, que lezeira, tal. Muitos têm uma insatisfação com elas mesmas, talvez com o próprio casamento, com as questões dela, e ela projeta isso na página de uma outra pessoa. Então ela joga esse Exatamente. conteúdo numa outra questão, sabe? Então joga isso não fala gente, sobre tua joga página. Joga no portador que... Não tem Exatamente, nada joga em qualquer isso. coisa. É. Exato, isso é uma inabilidade que as pessoas possuem, infelizmente, em vários fatores. Primeiro, comunicação não violenta é uma comunicação violenta, que fala de assertividade, que fala de habilidades sociais, fala de N coisas que a terapia treina o paciente, inclusive, tá? Então, se você não consegue compreender bem sua demanda interna, você vai jogar porcaria para todo lado, né? Para si para outras pessoas próximas assim, na casa, na internet também, tanto que eu nem participo disso, na verdade. Ninguém viu publicação minha falando mal de um governo X ou Y, porque isso desagrega, na realidade. Você deve ter, sim, perfil crítico. Você deve falar sobre aquilo que é incômodo, aquilo que deve ser ou não científico, daquilo que a gente deve seguir como recomendações éticas e técnicas. 
Mas se você ficar jogando, ah, fulaninho é ruim, pum, joga uma bomba e não justifica porque ele é ruim, você cria um ódio, né? Na realidade, é aquilo que a gente chama da cultura do cancelamento, né? Que é, é uma das piores exatamente. coisas que existem. Fulaninho fez uma besteira. E ele não presta mais. Todo mundo joga ódio no fulaninho, fulaninho é péssimo, olha o passado dele, condene ele. E as pessoas falam de si. Tem uma, uma, uma metáfora que eu faço muito, Roberta, que é a seguinte. Quando a gente, não sei se vai dar para ver, né? Isso não é referência a nenhum político, não. Quando a gente faz esse movimento aqui, você, você, lembra, ó, tem Quando três aponta... dedinhos. Isso, de volta. Então, a gente tem que perceber, tem até passagens bíblicas que falam sobre isso. Quando você aponta um entrave no olhinho da outra pessoa, tem, tem que lembrar dos seus próprios também, na realidade. Exatamente. Exato, porque assim, é tão fácil criticar governantes, ministérios, presidentes, criticar, sei lá, médicos e o coronavírus e foi culpa do chinês e você nessa história. Onde é que tá? Onde é a tua responsabilidade? As pessoas não olham isso. Já vão sempre pro fator externo. Há problemas externos? Ah, é óbvio, é claro isso. Mas há os teus fatores também. Tu não é parte da sociedade? Se tu é parte, parte da solução cabe a você também. E é tão chato isso, né? A pessoa fala, ah, o governante não faz nada, é um maluco, tal, tal, tal e você é o cara que começa a quebrar as primeiras regras em relação ao distanciamento social. É o primeiro que não respeita. Então, assim, é o sujo falando mal lavado. Né? E isso mostra muito, infelizmente, uma fotografia da sociedade que é doente, na realidade. Né? Esse é o maior problema. A gente vive num momento de doença. E por que, é, com relação, assim, eu fico pensando aos adolescentes, hoje, é, que se espelham muito nas redes sociais, a esse mundo Sim. de fantasia que existe hoje no Instagram, que existe hoje no Facebook... As, os adolescentes vão lá e se miram, porque ali existe um mundo meio que perfeito e encantado. Sim. Como é que a Sim. gente explica quem tem filho nessa idade, adolescente, que está lá e querendo aquilo ali? Mamãe, eu quero ser essa pessoa. Ela não diz explicitamente, mas ela pede aquilo ali que aquela fulana está vestindo, pede aquele outra coisa. Ou a criança pede também aquilo que ele vê no YouTube, que o outro está lá colocando consumindo, e a mãe às vezes não tem condições de dar e fica louca porque quer dar uhum. aquilo ali, mas sabe também que aquilo não é real, porque aquela alegria também não é real 24 horas do dia, muita coisa montada, maquiada. Como é que você, como mãe, como educadora, vai dizer para o filho, ó oh, filho, isso não é real, ela também ganha muito patrocínio para poder estar tá postando isso aqui, ela não ganha de, ganha de graça, ela não está gastando uhum. o dinheiro dela, mas a criança não entende. Como é que você, e até você mesmo se sente um pouco insatisfeito, porque se você vê todo mundo numa festa, todo mundo no ano novo tá lá rindo, tá curtindo festa, ou no carnaval e você tá em casa, e gera uma frustração. Como é que a gente lida com essas frustrações? Exatamente como você falou, pela comunicação assertiva. Se a criança vai ou não entender, é a grande questão. Ela deve entender, a linguagem tem que ser acessível à criança, mas ela deve ser taxativa também. Olha, Legal, que bom que você viu isso na televisão, mas mamãe, papai, não tem nenhuma condição de comprar isso agora. E aí gera aquela birra gigantesca. Crianças que apresentam uma disfunção comportamental, se não houver um diagnóstico como um transtorno de oposição desafiante ou algo nesse sentido, normalmente envolve uma inabilidade dos pais em relação aos sintomas da própria criança. É o que a gente chama hoje de uma cultura de crianças que são altamente frustradas por não serem frustradas. Em que sentido? A criança está fazendo uma birra, né? O pai olha assim para a criança quando a gente podia ir para o restaurante, né? E fala: pelo amor de Deus, vai começar esse inferno aqui e pega o celular, toma. A gente chama de chupeta digital, chupeta inclusive, digital. tá? Exatamente. Aí você dá para a criança, ela pum, fica quieta. Aí o pai ou a mãe pensa: nossa, tô abalando, né? Tô fazendo o melhor possível, a criança ficou quietinha aqui, maravilha, ótimo, resolveu, resolveu nada. Porque a criança vai utilizar desse recurso sempre que ela sentir algum tipo de desconforto. Sempre. E aí vem a questão. Antes dos celulares existirem, como é que as crianças se comportavam em restaurantes? Não existia criança em restaurante? Não existia criança no mundo? Existia, né? E existiam outras estratégias até mais assertivas do que hoje, inclusive. Então, não é, não é interessante você ficar sempre dando recursos, como você falou, estourando cartão de crédito, dando celular para a criança, os pais fazem muito isso. Toma! Resolvi, tá, vou comprar. Depois eu vejo como é que eu resolvo esse pagamento aqui para saciar uma vontade de uma criança. Se não houver frustração na infância, vai ser um adulto, possivelmente, que não vai lidar bem com frustração também. E aí frustração de fim de relacionamento, de uma nota baixa, de uma demissão, de N coisas que se não houver habilidades desenvolvidas para isso, vai ser um caos. Então qual é a melhor forma? É falar, eu não posso. Não é da minha condição, não é o que eu posso fazer. Ah, mas fone eu tenho. Ótimo. 
Fulaninho tem, a gente não, ah, Fulaninho passa toda a internet, meu amiguinho fica o dia todo jogando, que eu não posso. A família de Fulaninho é uma, aqui é outra. E é isso. Ponto. Comunicação clara, direta, concisa e cabe com o tempo a criança compreender isso. Lógico, uma relação que tenha afeto, cuidado, uma validação das emoções da criança, mas a linguagem tem que ser compreensiva de acordo com cada faixa etária que ela pode ou não ter. Se for possível dar um agrado, fazer alguma outra coisa, você faz. Se não, é isso e pronto. É saber dizer não, é isso? É saber dizer não. Exato, e tem, tem muito adulto, Roberta, muito adulto que eu atendo, que infelizmente tem essa dificuldade de dizer não. Por quê? Porque dizer não desagrada outra pessoa. E se desagrada outra pessoa, ela se afasta de você. Se ela se afasta de você, você fica só. E vem aquela linha de pensamentos problemáticos. E aí você não diz não. Você quer dizer um não? Ah, bora lá em casa hoje mais tarde. Tô... Ai, cara, mal cansado, tô mal pra caramba. Tá bom, avô, relaxa, tô aí e tal. Você pode dizer não. Você pode dobrar meu plantão, médicos? Ah, poxa, velho, tô mal cansado, dei 12 horas. Tá, eu pego pra tu, relaxa, tranquilo, eu vou ficar aqui por você, eu quebro teu galho hoje. Não quer dizer que você tem que dizer não sempre ou sim sempre. Mas em situações X ou Y, elas precisam ser ditas. E quando você não diz, você fala não pra você mesmo, primeiramente. Não pra sua vontade, para aquilo que você precisaria fazer em teu benefício. Isso gera um caos. Né? Você nota que tudo a gente conversa hoje, ansiedade, depressão, dizer o não, sobre frustração, tecnologia, são normalmente inabilidades do organismo em resolver uma questão. Aí eu reforço, entre o papel de um terapeuta, de um psiquiatra, de um mentor, de um coach, de pessoas que tenham habilidades para isso. Para a área de transtornos psiquiátricos, a área é da psiquiatria e da psicologia, tá? A grande maioria das áreas, aliás, envolvem a psicologia. A área dos transtornos envolve a psiquiatria também. Mas as pessoas têm a dificuldade, Roberta, de procurar ajuda, na verdade, né? de dizer eu preciso ser ajudado, eu preciso de um, de um parceiro, de uma parceira profissional para me auxiliar. E nisso adoece, cronifica a doença e depois é mais difícil tratar. Então é necessário buscar ajuda também. Né? Eu reforço muito isso, inclusive. Agora, por que você acha que as pessoas têm essa resistência tão grande de dizer eu preciso de uma ajuda de um profissional? Não diga que eu estou com... fazendo psicólogo, não diga que eu estou com psiquiatra. Oh, não conta uhum. não. Oh, fulana vai, mas não diz não. Pelo amor de Deus. Oh, minha filha tem psiquiatra, mas oh, não diga para ninguém não. Que ela está indo não. Por que as pessoas ainda têm esse preconceito tão grande com relação à saúde mental? É uma coisa que veio de lá de trás, a coisa de sanatórios, de que era uhum. coisa de louco, de gente doida, que ai, meio fora da cachola, aquela coisa que ficou. É um preconceito? Sim, é um preconceito. Né? O preconceito pré hífen né? com um tracinho. Né? O preconceito, um conceito pré-estabelecido, a ideia que você tem sobre algo que não é necessariamente coerente com a realidade. Existem vários pensamentos inadequados, né, que a gente chama de disfuncionais, sobre terapias e psiquiatria. Né? As duas terapeutas que existem, que a gente está conversando aqui. Ah, psicólogo é coisa de pessoas que estão buscando um luxo. É luxo para alguns. Ou então, psiquiatra é coisa de louco, na realidade. Quando, na verdade, a palavra louco já é uma palavra incorreta. Né? A gente não deve utilizar em tom pejorativo nunca esse termo. Né? Ah, fulaninho é louco. Não, não é um termo legal. Tá? Então, não tem nada a ver com loucura. Então, é bom a gente aprender. Quer com... dizer, eu não devo dizer, fulano é louco. Isso aí, não, nunca mais. Não, de forma Vamos alguma. Mais... A gente... Não, exato. A gente tem muito esses ditos populares. né? De fulaninho é doido, idiota, louco é... é louco. Louco. De Várias palavras, né? Denegrir, que é uma palavra que a gente não deve utilizar, que é uma concepção sobre questões racistas. Tem vários termos que a gente vai, né? A gente erra, é natural a gente errar. A gente vai aprendendo. Deve e aí envolve mental, o quê? A cultura. A gente usa muito, deve Isso, perfeito, perfeito. É Isso é uma questão da cultura, né? Que a gente vai aprendendo os conceitos, assimila, entende eles como sendo, entre aspas, verdades, é quando verdade. na realidade não são. Terapia em países né, europeus, nos Estados Unidos, não é luxo eles têm como elemento basal. Não é uma vergonha de procurar um terapeuta lá. O psiquiatra não é encarado como sendo um médico que vai tratar pessoas que têm problemas que são incontroláveis, aquela questão do sanatório. Existem pessoas que estão em sanatórios, em hospitais psiquiátricos, em casos graves. Né? Existe esse público, sim, que merece todo o cuidado, inclusive, que são transtornos mais graves, na realidade. Mas existe um percentual grande populacional que tem uma depressão, e a depressão, em muitos casos, em muitos, não é uma questão da tua escolha, de ter, tá? Na grande maioria, ninguém escolhe adoecer para começar a história, né? Mas é uma questão genética. Sim, até você pode até tá bem... perguntaram aqui o que é epigenia. Eu até perdi a palavra, que eu não sei nem qual a palavra. Saiu já. O que é epigenia, alguma coisa assim. Eu perdi. Epigenética. Epigenética. Se a gente falar sobre 
Isso, a gente vai falar sobre outras concepções que envolvem gene, que envolvem aulas que eu dava sobre questões neurobiológicas, né? em cadeiras que eu dava, lecionava de neuroanatomia. Mas acho o que? Eu não sei mais... o que é essa palavra, o que é isso? São questões da origem da genética, né? da origem do ponto genético crucial, da determinação genética, de pontos que envolvem a neurobiologia, de pontos da biologia em si. Né? Então Seria a genética isso. faz então... com que a gente possa nascer com Total. essa carga completamente. Né? Se Total, seu pai teve sim. depressão, se sua mãe teve, se a família, uhum. a família tem, a gente pode vir com essa carga genética. Exato, isso pode não, vai vir na realidade em menor ou maior percentual, tá? Só que como eu falei para ti, existe o fator genético, a vulnerabilidade mental do paciente junto ao contexto que pode ou não exacerbar os sintomas. Então há um contexto em relação a isso, tá? Mas voltando para o ponto, se as pessoas ainda mantêm essa ideia e aí envolve o orgulho, ah, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, isso infelizmente é muito voltado para os homens, ah, psicólogo é perder tempo que é isso, eu me resolvo, minha terapia é futebol, é cerveja, é um barzinho com os amigos. Travou um pouco agora. Igor? Ô oh, Igor, tava tão boa a live. Voltou? Pronto, ótimo. Aqui, tá? Então, voltando para o ponto. Então, assim, vai muito além disso, na verdade. Não é uma conversa de bar, como eu estava falando, uma terapia. É um trabalho técnico, é um trabalho que envolve vários tipos de modelos científicos. É uma outra história que, quem sabe, é quem faz na realidade. Muitas pessoas têm essa ideia e quando fazem, falam, nossa, mudou minha vida, me desenvolvi pessoalmente. Estava cansado de sofrer durante anos com um transtorno e não sofro mais. Que bom que isso me auxiliou. Consegui acabar um relacionamento abusivo. Consegui começar um relacionamento que eu nunca conseguia começar. Agora eu digo não para as pessoas. Eu lido melhor com minha frustração. Eu parei de usar álcool com frequência. Existem várias melhores que acontecem. Lógico, não há fórmula mágica, não há um clique. Você fala com o um paciente duas, três frases e bum! O mundo muda. É um processo. Leva-se um tempo. Como leva um tempo para... Você emagrecer com um nutricionista ou ganhar peso ou com um nutrólogo. Leva-se um tempo para ganhar massa em, em academia, né, fazendo musculação. Leva-se um tempo para aprender uma língua estrangeira, porque terapia tem que ser em um dia, a pessoa muda. Além de ser impossível você mudar Mas... em um dia, pode falar. Tá. Só porque, sabe, quanto tempo, mais ou menos, em média, Sim. a pessoa Sim. faz uma terapia para pelo menos se sentir melhor? Seis meses você já consegue ter uma. vislumbrar um mundo melhor. Não, poucas semanas normalmente. Tá é ruim. A... Quanto... Tá ouvindo? Poucas semanas normalmente. Agora tá, tá, tá dando um delay. Quanto? Em poucas semanas normalmente, Roberta. Poucas semanas, que bom saber que é rápido assim. Exato, não é uma cura, mas os primeiros resultados, normalmente, em poucas semanas, o paciente já começa a sentir uma melhora, tá? Então, se é um caso de depressão, você tem que começar a aplicar estratégias junto ao paciente de maneira mais rápida para livrar ele do sofrimento mais intenso, para daí trabalhar com sofrimento menos intenso e manter essa melhora do paciente junto ou não ao medicamento que cabe ao psiquiatra ajustar essa questão, né? Estão perguntando aqui de medicação, tratamento, a borderline. Existe algum meio alternativo? Eu não sei nem o que é borderline. Eu vou explicar. Ok, eu posso falar sobre isso, tá? O transtorno de personalidade ou da personalidade limítrofe ou borderline, que é o termo em inglês, fala sobre uma estrutura de personalidade em que há uma grande dificuldade em regular emoções, de você manter sua emoção em equilíbrio, há uma sensação crônica de vazio, existem uh, ideias de fuga de realidade em momentos de estresse também, os relacionamentos amorosos, afetivos, eles têm alternâncias entre idealizações e momentos de você desprezar outro sujeito. Então, assim, em resumo, tá, para não entrar tanto em detalhes, é um transtorno que gera no sujeito uma pobreza de resposta emocional e de tomar decisão. Envolve, como você falou, comportamentos de automutilação, a tentativas de suicídio e aí vai. A TCC não é, ou existem outros modelos como a terapia comportamental dialética, não são terapias ou modelos alternativos. São padrões científicos de tratamento para esse tipo de problema. Junto à psiquiatria, que também tem suas estratégias, há um tratamento combinado para um transtorno que é um transtorno difícil. Né? Então, estou falando aqui embaixo agora. Ó. A terapia comportamental dialética... É, pronto, falei exatamente sobre isso. Né? Tem um manual, inclusive, que está aqui do meu lado. Ó, que é esse aqui que é um, um, 
um livro tá, sobre habilidades para DBT. DBT é uma sigla em inglês para terapia comportamental dialética. E a Masha Linehan, que foi a, a grande criadora dessa linha terapêutica, ela utiliza esse modelo terapêutico inicialmente para o transtorno borderline. Né? Então, hoje utiliza-se para qualquer outra coisa, na verdade, né? para depressão, para ansiedade, para substância. Então, são vários modelos resolutivos e muito úteis e funcionais. Mas existem estratégias e a gente acabou de apresentar uma e a colega né, comentou aqui na, na, na live também que é a terapia comportamental dialética. Dialética. Agora me perguntaram aqui também no meio da live e eu quero saber que está todo mundo nessa fase agora. Todo mundo. Tá. Na fase a insônia. O, se a terapia cognitiva comportamental que é que você trabalha, eu vou chamar você porque é muito jovem, é um menino. <risos> é um menino. Menino careca. <risos> é um menino carequinha, mas é um menino. É. <risos> Veja só, é um rapaz jovem. É, se é, ajuda na insônia, porque muita gente não quer tomar remédio para dormir. Mas nessa época agora de Covid, de estar em casa o dia todo, dessas notícias toda hora notícias ruins, não tem muitas notícias alegres, a gente não tem festa, a gente não tem reunião em família, né? muita gente sozinha, muita pessoa de idade sozinha em casa, gente que mora só sem poder ver os amigos, enfim, o sono não bate. E a gente fica acaba uhum. no telefone, como ele disse, ou na internet, ou no Netflix, ou vendo séries, e o sono não vem, você emenda uma série com outra, todo dia rivotrio é, não dá, né? Sim. Uhum. A terapia. Acabaram gente... exatamente de falar todo dia Rivotrio. É. Todo exatamente. dia Rivotrio é, não dá, né? A gente não quer todo dia uhum. Rivotrio e quer dormir. Mas o sono não vem. Aí todo mundo fica, mas é preciso ter um sono bom. Mas como se o sono não vem? A gente roda, uhum. fritar na cama também não dá. Vai para uhum. terapia, como é que faz? Se a terapia resolve ou se existe algum outro método? Então, vamos lá. Normalmente o sono. Né, o estado que a gente tem de vigília e de sono, ele é uma resposta de como está sendo a tua vida, normalmente, tá bom? Então, salvo outras questões como a apneia, exames que você realiza de polisonografia para investigar causas neurológicas, e vem outras questões, salvo esse critério todo da medicina, se for uma questão psicológica, ela é normalmente um retrato daquilo que é a tua própria vida. Então, se você não consegue ter um momento de relaxamento, pode ser um acúmulo de estresse, ansiedade, uh, problemas vinculados ao uso de álcool antes de dormir, uso excessivo de tecnologia, que também causa problemas no sono pela questão da luminosidade que interfere na melatonina, que é um hormônio natural que nós temos. Olha aí uma regrinha para dizer para as pessoas Sim. que ficam ligadas no celular até dormir ou Exatamente. Na isso não é funcional, isso não é interessante na realidade mesmo. E tem muitos estudos na neurologia que falam sobre isso, na verdade. Então, isso não é bom mesmo, eu reforço isso. Então, o que a gente faz em terapia? A gente investiga cada um desses pontos, que a gente chama de higiene do sono, para verificar onde o paciente acerta mais ou menos em relação a isso. Com o tempo, organizando esses fatores, há normalmente uma boa resposta. Então, o paciente ele volta a dormir, porém, porém, Caso o paciente ele não consiga ter uma boa resposta e ele precise de uma melhora muito rápida, alguns né, colegas da psiquiatria, eles prescrevem medicamentos que são medicamentos de efeitos mais rápidos, indutores do sono, benzodiazepínicos, né, que falaram do rivotrio, para que o paciente consiga melhorar o seu sono de maneira mais rápida e para ir junto à terapia, ele desmamar o medicamento e manter-se bem apenas com a terapia. Em alguns casos... Não precisa do medicamento, mas não é o Igor que fala, é o médico que pode atestar e dizer é ou não necessário. Tá? Sempre o médico que prescreve. O psicólogo não prescreve medicamentos no Brasil. Junto a isso, o que eu posso sugerir é aquela mesma palavrinha gringa que eu usei ainda agora. Mindfulness, tá bom? Então, pessoas que fazem meditação guiada antes de dormir têm uma melhora também na sua qualidade de sono. E aí vou reforçar um ponto importante, tá, Roberta? Se a pessoa fala, Igor, fiz, não senti nenhum resultado, fiz um é dia. É isso que eu quero saber, eu quero fazer essa meditação guiada. Eu vou no seu canal, no seu Instagram, é isso? Não, você vai baixar aplicativos ou vai em canais no YouTube que, faz, que façam meditação guiada. Que eles é. fazem isso lá, né? Então você vai dar o play e vai ouvir cada passo a passo em relação à meditação. De feche os olhos, sinta o peso do seu corpo sendo puxado na cama... Vai desligando cada área do seu corpo. Estou acelerando que não é assim. É bem mais lento do que certo. isso. Vai né? pelo pé, vai pelo tornozelo, vai subindo na perna, tal, tal, tal. Você vai desligando 
deixe os pensamentos irem e virem, fogue na respiração, isso vai levando a pessoa a ficar sonolenta, sonolenta e pff, dorme, então, na realidade. Né? Então, é um exercício para você se desconectar do mundo, tanto que se fala na meditação guiada, deixe o dia de lado. O dia passou, o dia passou, na verdade, né? Já aconteceu o dia. O que é o dia de amanhã? O dia de amanhã. A gente tem o foco, nosso único foco é o hoje, é o agora. É o que agora. a gente pode fazer é o momento presente. Só que a nossa mente, ela tem uma inabilidade, né, incrível de nos jogar à frente ou atrás. À frente a gente chama de preocupação, atrás a gente chama de ruminação, tá? Então ou eu rumino o que já aconteceu ou me preocupo com o que tá lá na frente. Com as técnicas necessárias, com a organização pela terapia, pelo medicamento, pelos tratamentos que houverem outros, né? É, yoga ou então massagem verdica, microfisioterapia, acupuntura, tem várias estratégias exercício físico, você vai, faz um compêndio de estratégias legais na tua vida, você tem uma melhora. Mas, se a pessoa fala, aí vem aquela questão do preconceito com a terapia, depois eu faço, ah, meu sonoro está ruim, mas quer saber, ó, duas dosezinhas de uísque, tá no ponto, eu durmo que nem um garotinho, você vai prolongando, prolongando o problema, desenvolve um problema hepático, desenvolve um transtorno do sono, aí depois fala, poxa, o Igor falou de uma meditação, fiz, não resolveu nada, também, querido, tu tá aí com problema com álcool, Problema com, com fígado, problema com não sei o que, não vai resolver numa meditação é básica e rápida. Né? Então, assim, leva-se um tempo. Quanto maior o dano, mais tempo de resposta com terapia ou com medicamento. Né? Então, assim, é a escolha de cada um. Igor, oh, tá chegando ao final da nossa live. Eu quero agradecer Lógico. a Copper Gás, mais uma vez, parceira que realiza essas lives maravilhosas. Conversas como essa com você, que foram assim, eu acho que muita gente elogiando. Poder que conhecer bom. você, trazer vocês para os meus seguidores. Queria uhum. que você deixasse seus contatos aqui. É arroba Igor Terapia, não é isso? Igor Terapia. Quem quiser mandar recado para mim por lá, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp lá também. Contato pelo inbox também. Quem quiser saber mais sobre o que é terapia, como fazer terapia, o que é, eu explico lá, não tem nenhum problema. Ah, eu quero que você indique um colega para fazer terapia. Você pode indicar, eu indico outras pessoas. O que eu quero é ajudar, seja comigo, outros colegas, é dar direções na vida das pessoas. Lembrando que Instagram. Não é terapia, não é aconselhamento virtual. Eu posso sugerir, né, indicar pessoas para auxiliarem da psiquiatria, da psicologia, e aí vai. Então, quem quiser né, ter esse contato, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado. E, Roberta, eu super agradeço o convite, é um prazer né, falar com você. Eu que agradeço. Seu canal que é super eu respeitado, você pessoa de referência. Eu tempo para é falar com a gente, ajudar as pessoas que estão nesse momento sofrendo tanto, esse momento está pedindo muito isso, uma pessoa Aham. como você. Muito obrigada. Até uma Agradeço. próxima, se Deus quiser. Um beijo bem um beijo. grande. Fique em paz. Vamos meditar. Sim. Pra Até mais, gente. Boa noite. Para a cabeça te ajustar. Sim. Beijo, Igor. Sim. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau. tchau. Beijo.